Hallöchen meine lieben Balkongärtner, heute gibt es bei mir was richtig leckeres zum Essen. Ich werde jetzt den ersten Balkongartensalat frisch ernten und den mit Kräutern und Balsamico-Essig und Olivenöl verfeinern. Und dazu gibt es dann noch was, aber das seht ihr gleich. Und jetzt werde ich mir hier erstmal einen schönen Salat aussuchen. Ich habe hier eine richtig große Auswahl dazu, aber ich werde definitiv hier den größten nehmen. Die zwei Büschel hier, die werde ich jetzt abernten und ja, bis gleich. So, dazu brauche ich mein super scharfes Messer hier und eine Schüssel und dann werde ich mal den Salat gleich abernten. Wichtig dabei ist natürlich, den müssen wir danach abwaschen, denn da sammelt sich so einiges an Staub und den wollen wir natürlich nicht mitessen. So, da stand ja auch schon der Salat und jetzt ist er abgeerntet. Jetzt geht's zu den Kräutern. So, jetzt bist du fällig, mein Schnittknoblauch. Jetzt werde ich dich hier mal köpfen und das habe ich jetzt getan. Und dieser schöne Schnittknoblauch, der kommt in den Salat rein und das macht dann ein richtig tolles Aroma. Und zwei, drei Petersilienblättchen dürfen auch nicht fehlen. Die habe ich auch sehr gerne und daher nehmen wir da mal so ein kleines Büschel mit. Und damit es noch einen kleinen mediterranen Touch bekommt, nehme ich hier ein paar Majoran-Röschen sozusagen für die Dekoration. So, einmal kurz durchwaschen. Und dann haben wir hier auch schon einen frisch gewaschenen Salat. Und hier sieht man auch, das Abtropfwasser hier sozusagen, das ist total sauber. Aber wenn ihr einen Salat aus dem Handel kauft oder im Geschäft oder was weiß ich wo, dann solltet ihr ihn mindestens richtig zugedeckt mit Wasser und Salz und ein bisschen Essig einweichen, damit da der ganze Schmutz richtig erstmal runterkommt. Und dann werdet ihr mal sehen, wenn ihr das Wasser dann abgießt, wie das wirklich ja, verdreckt ist, will ich mal ehrlich sagen. Und daher ist es ganz wichtig, den Salat immer zu waschen. Aber bei meinem Balkonsalat, da war jetzt wirklich nicht viel drauf. Und deshalb freut es mich umso mehr. Der ist richtig bio, da ist gar nichts dran. Und jetzt geht's weiter. Salat kann man zupfen oder auch schneiden. Ich entscheide mich diesmal, dass ich den so ein bisschen durchschneide. Mit meinem super scharfen Messer. Da funktioniert das auch sehr einfach. Denn manchmal, wenn man so ein stumpfes Messer hat, dann sieht das mehr nach Drücken aus, wie nach Schneiden. Und dann quetscht eigentlich das Blatt vom Salat und das ist nicht so gut. So, jetzt habe ich hier mal den Salat geschnitten und gleich danach geht es an unseren Schnittlauch. Ihr seht auch schon, ich habe das öfters gemacht, als ich noch Koch war, da musste ich sowas jeden Tag machen. Und ja, und natürlich beim Schnittlauchschneiden auch wieder wichtig, ein scharfes Messer. Und mein tolles Messer habe ich euch auch unter dem Video verlinkt. Schaut einfach mal rein, dieses Messer ist echt genial. So, der ist mal aufgeschnitten. Die Petersilie schneide ich auch noch ein bisschen rein. So ganz grob, muss nicht so fein sein, wie es immer gesagt wird. Es kann ja ein bisschen bäuerlich sein. So. So, jetzt gehen wir hier einfach den ganzen Schnittlauch auf den Salat. Und die Petersilie, es riecht auch schon ziemlich nach Knoblauch. Bei dem Schnittknoblauch ist das natürlich normal. Aber da stecken wirklich sehr viele Vitamine drin. Also kann man auch mal ein bisschen nach Knoblauch riechen. So, jetzt kommt etwas Olivenöl noch drauf. Das ist eines der wichtigsten Dinge, um den Geschmack richtig hervorzuheben. So, etwas Pfeffer. Wir machen den ganz einfach an, nach italienischer Art und Weise. Daher nehmen wir auch einen schönen Balsamico-Essig. Damit spare ich auch nicht, weil der ergibt wirklich ein tolles, äh, ja, ein tolles Geschmackserlebnis. Und das Salz darf natürlich auch nicht fehlen. Beim Salat, da spare ich nicht unbedingt mit Salz, weil ein salzloser Salat, der schmeckt einfach nach gar nichts. 
So, das ist schon mal der Salat. Der wird jetzt einmal gut durchgemengt. Und der bildet jetzt auch die Grundlage für unser komplettes Gericht. So, jetzt können wir auch schon anrichten. Und das machen wir am besten hier mit den Händen. So haben wir das auch immer in der Küche gemacht, als ich noch Koch war. Mit den Händen hat man einfach mehr Gefühl und kann alles besser platzieren. So, jetzt lassen wir hier eine kleine Mulde, denn da kommt jetzt noch gleich was rein und das hole ich jetzt. So, da kommen jetzt zwei frische Semmelknödel in die Mitte und dann garnieren wir hier noch ein bisschen mit dem Majoran. Und dann kommt noch ein bisschen frische Gartenkresse auf die Knödel drauf. Und das ist jetzt ein richtig tolles Frühlingsgericht. Ein paar Tomaten wären ja jetzt auch nicht schlecht, aber naja, haben wir nicht gehabt. Ja, meine Lieben, und ich denke, ihr werdet mich jetzt um mein Gericht hier beneiden. Und zum Verfeinern könnte man hier zum Beispiel noch etwas braune Butter drüber geben und Parmesankäse oder anderen Käse, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu schwer. Ich möchte es ein bisschen kalorienreduzierter angehen. Und diesen Sommer werde ich noch einige solche tollen Gerichte für euch präsentieren. Ja, deshalb bleibt auf meinem Kanal und wir sehen uns bald wieder. Euer Christian aus Balkonien. Ciao!